Merhaba arkadaşlar. İlk videoda sayı temelinde gitmiştik. İşte rakamı tanımlama, sayıyı tanımlama, doğal sayı, tam sayı, ardışık sayılar, asal sayılar, bu pozitif ve negatif sayıların birbiriyle işlemleri, tek ve çift sayıların birbiriyle işlemleri falan. Bu videoda da sayı basama, çözümleme ile başlayıp bölme bölünebilme ile devam edeceğimiz bir video olacak inşallah. Başlayalım. Sayı basama. Sayı basama çok önemli bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Sayı basama mutlaka karşınıza gelebilecek bir şey. Ne demek sayı basama? Şimdi bir sayı düşünün. Örneğin 325. Hep de bunu diyorum. 325 3 basamaklı bir sayı değil mi? Bunu biliyoruz. 1, 2, 3 basamağı var. Hadi üstünde 3 tane basamağı var. Peki bu basamakların kendine özel isimleri var mı? Evet var. İlk basamak birler basamağı. İkinci basamak onlar basamağı. Üçüncü basamak yüzler basamağı. Bunu da gördük. Peki diyeceksiniz ki tamam da bunlar işte klasik bilgiler ne işe yarayacak? Şu noktada çok önemli. Bu birler onlar yüzler basamağını çözümleme yaparken kullanıyoruz. Çözümlemeyi nerede yapıyoruz? Şurada yapıyoruz. Sorunun başında mesela bize diyor ki A, B iki basamaklı bir sayıdır. Bunu görünce hemen ön yargılı olun. Öyle söyleyeyim. Ön yargılı olun. Mu muhtemelen bunu biz açacağız. İki basamaklı bir sayıdır diye üstüne bastıra bastıra söylüyorsa iki basamaklı bir sayıdır. İşte A ile B'nin rakamları yer değiştirilince sayı 36 büyüyor atıyorum. Mesela bu olaylar hep bunlar. Ne olup ne yapacağız? A, B iki basamaklı bir sayı. İki tane basamağı var. Birler, onlar. Birler ve onlar basamağı buysa biz bunu nasıl açabiliriz? Nasıl açıyoruz? Birler basamağını 1 ile çarpıyoruz. Adı üstüne B çarpı 1 artı. Onlar basamağını da 10 ile çarpıyoruz. A çarpı 10. Bu sayının açık halini veriyor. Neyi söylüyorum? Mesela 54. Birler basamağı ne? 4. 4 çarpı 1, 4. Artı onlar basamağı ne? Adı üstünde onlar. 5, 10 ile çarpıyorum. 50. 50 ile 4'ü toplayınca ne oldu? 54. Yani sayıyı bu şekilde açmış olduk. Şimdi diyebilirsiniz ki yani sayıyı bu şekilde açtığında ne işe yaradı? Hani zaten görülen bir şey. Buradan o kadar çok soru üretiyorlar ki yani burayı çok sömürüyorlar. Niye sömürüyorlar? Mesela diyor ki. A, B iki basamak sayı. Sen bunu açıyorsun. 10 A artı B. Niye? B birler basamağı. O onlar basamağı. Bir tane B. 10 tane A. Yazdık şöyle. Pratikleştik. Sonra diyor ki. Ben bu sayının yer, rakamlarını yer değiştirdim. Eyvallah. Ne oldu? B A oldu. Şimdi diyor. Aralarındaki fark da 36 oldu. Şimdi bir de bunu açıyorsun. Ne bu? 10 tane B artı A. Aralarındaki fark, iki tane şey çıkaracağım saçma sapan, 10, A, B, 3, 5 gibi normal şeyler değil. Yine de bunları çıkarıyoruz. Aralarındaki fark diyorsa birinden diğerini çıkaracağız. Kırmızıyı alayım. 10, A artı B'den şunu çıkarıyoruz. 10, B artı A. 10, B artı A'yı çıkarıyoruz. Nasıl çıkarıyoruz? 10a artı b eksi 10b bunu yine denklem çözmede detayını göreceğiz eksi a bu şekilde çıkarıyoruz şu eksiyi dağıtmayı söyledim yani ne oluyor şu sondaki parantez yok 10a'dan 1a çıktı 9a bir eksi 10b artı 1b de burada eksi 9b dolayısıyla Eksi 9A, eksi 9B rakamlarını değiştirince 36 atıyorum. Küçülüyor dedi. Bu 36'ya eşit oluyor. Buradan 9'a bölerek denklemi A eksi B'yi buluyoruz. Yani kısaca bu soru tabi bir örnek ama kısaca şunu bileceğiz. Mesela AB 2 basamaklı dediğinde biz bunu 10A artı B diye yazmamız lazım. Büyük ihtimal öyledir. Bunu aklımıza getirerek soruyu çözmek en azından önemli. Sadece AB mi? Tabii ki değil. Mesela ABA. Birler, onlar, yüzler. Bir tane A yazalım. 1 çarpı A artı onlar, 10 on tane B artı yüzler. 100 tane A. 
Bunu toplarız işte. Bir tane A burada var. Yüz de burada. 101 A artı 10 B ediyormuş. Ne yapar işte soruda. Hele ki soruda şöyle A A B'li. Yok A B B'li bir şey verirse. %99 onu açacaksınız. Orada numara çevirmiş. Niye? Açınca şunu görüyoruz. 100 tane A burada var. 10 tane A burada var. 110 A artı B. İşte karşı tarafa da öyle bir şey getiriyor ki bunu mesela diyor ki 110 A artı B 120, 117'dir. Öyleyse A ve B ne olur? A 1 olur. 110 B de 7 olur. İşte burada açık halinde verebilir soruda. Bu halinde verebilir. Buralarda bir hesap yaptırıyor ama sorularda net gözüküyor. Önemli olan açmayı akla getirmek. En azından akla getirmek. Çünkü burada 100 tane A var. Artı. Bu sefer de 10 tane B. Bir de burada B. 11 tane B var. Bunu da bu şekilde açtık. Yani açmanın başka bir numarası yok. Açmanın başka bir numarası yok. Ama sorularda çok fazla açma çıkıyor. Ve çok da zor da olabiliyor. Şu noktadan yola çıkmalıyız. Ben bunu açacağım, denkleme yazacağım ve ne olursa olsun o denklemden çıkacak. Öyle denklem verir ki belki bu AB'nin dışında Z, X falan gibi garip garip şeyler verir. Ama bir yazınca görürsünüz ki onlar kendi kendini götürüyor. Yani 3 bilinmeyen 3 denklem sormaz. Her zaman 2 bilinmeyen. Doğru. Mesela ABC der öyle bir şey yapar ki C tak diye görülüyordur. Mesela C2'dir bellidir onu yazarsınız ondan sonra A ile B'yi bulursunuz. O yüzden bir ön yargısız, iki yani ön yargısız dediğim zor olmadığına dair sorunun ön yargısız. İkincisi de çözümleme yazacağımıza dair bir e, önceden bir seziyle soruya yaklaşmak önemli. Sonraki konu bölme bölünebilme. Bölme bölünebilme dedi. Önemli noktalar var tabi. Soru tasarlanabiliyor mu deseniz hani bazen denklem kurma problemleriyle de birleştirip zor sorular tasarlanıyor. Onun dışında kurallar etrafında dönen soru tipleri var. Temel bölme işlemimiz nedir? Hani ilkokuldaki A bölü B C'yi veriyor. Bir de kalanımız var. Onu da K ile gösteriyoruz. Kaydı. Peki bu işlemde bilmemiz gereken en can alıcı nokta nedir? Hani soruların içerisinde karıştırıp karıştırıp getirebileceği nokta. Şunu biliyoruz değil mi? K, B'den küçük olacak. Bölümden küçük olacak kalan. Bölmenin temel mantığı. Yani biz mesela örneğin 10'u 3'e böldüğümüzde bölüm 3, kalan ise 1. Eğer bu 3'ten büyük olursa o zaman o kalan olmaz. Çünkü içerisinde bir tane daha bölüm vardır. O, şey... Evet bölüm vardır. Onu buraya ekleriz. 3 artı 1, 4 olur. Yani kalan böl az önce bölüm dedim galiba. Kalan bölenden her zaman küçük, küçük olacak. Büyük olduğu takdirde o kalan olmaz. Bunu soruların içerisinde karıştırıp karıştırıp karşınıza getirebiliyor. İkinci nokta ne? Biz buradan bir denklem gibi bir şey elde ediyoruz. Şu ifaden nedir? C ile B'yi çarparsam, B çarpı C. Üstüne bir de K'ya eklersem A'ya ulaşır. Bu da yine bölmenin temel noktası. Nedir? Mesela örneğin 13'ü 4'e böldüm. 3 oldu. Kalan da 1. 3 çarpı 4 artı 1 13'ü bana verir. Bu noktayı da ele aldık. Bir başka nokta kalan 0 ise ne olur? Kalan 0 ise örneğin A bölü B C'yi verdiyse kalanımız yoksa direkt B ile C'yi çarparak B çarpı C'den A'ya ulaşabilir. Bunu da biliyoruz. Bu bölme, bölme böyle temel bir şey. Dersiniz ki nasıl soru tasarlanıyor buradan. İşte öyle e, ekstra konuları içine sokarak sorular tasarlıyor ki. Yani sayılarla ilgili bir şey getiriyor. Bu bölmeye sayılarla ilgili bir şey getiriyor. Şimdi ezberden soru tasarlamak istemiyorum. Soru çözümlerinde olacak yanlış bir şey olmasın diye ama. Orada işte küçük bir ayrıntı oluyor. Bunun mesela son basamağı A'nın öyle bir şey oluyor ki B ile C belli oluyor. Atıyorum. Onun gibi şeyler. Böl bölünebilmeye geçeyim. Bölünebilmeye geçeyim. 
Öğrenebilme kuralları diyoruz. Mesela niye kuralları diyoruz? E belli şeyler var işte. Standartlar. Bu standartlara uyarsa bölünür. Gibi. 2 ile bölünebilmeden başlıyor kurallar. Ben hep klasik gidiş 2, 4, işte 2, 3, 4, 5 gibidir de ben şöyle yapacağım. 2 ile 4 ile ve 8 ile. Çünkü bunların bir ortak özelliği var. Onu görürseniz aklınızda daha rahat tutarsınız. Mesela 2 ile bölünebilmede neye bakarız? Örneğin sayının son rakamına bakarız. Son rakam 2'ye bölünüyor. 4 ile bölünebilmede neye bakıyoruz? Son 2 rakama bakıyoruz. 8 ile bölünebilmede neye bakıyoruz? Son 3 rakam bölünüyor mu? 8'e. 2 ile bölünebilmede son rakam 2'ye bölünüyor mu? 4 ile bölünebilmede son 2 rakam 4'e bölünebiliyor mu? 8 ile bölünebilmede son 3 rakam 8'e bölünüyor mu? Nereden aklımıza gelecek? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2 üzeri 1, 2'dir. 2 üzeri o yüzden birinci basamağa bakıyoruz. Bir basamağa 2 üzeri 2 4'tür. 4 ile bölünüm bilmede 2 basamağa bakıyoruz. 2 üzeri 3 8'dir. 8 olduğu için 3 basamağa bakıyoruz. 2'nin 3. kuvveti. Gördüğünüz gibi 2'nin 1. kuvvetinde 1 basamak, 2'nin 2. kuvvetinde 2 basamak, 2'nin 3. kuvvetinin bölümünde 3 basamağa bakıyoruz. Bizim için gerekli olan kısım bu. Ve geçiyoruz 3 ile bölünebilme. Bu da ayrı bir ekol. O yüzden 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilmeye de beraber bakalım. Üç ile bölünebilme de yani bir rakama bakmak yok. Rakamları toplamına bakıyoruz. Mesela 300. 3, 0, 0 daha 3. 3'ün katı mı? 3'ün katı öylesi. 3'e bölünür. 301. 3, 0, 1, 4, 4, 3'e bölünür mü? Bölünmez. Öyleyse bu da 3'e bölünmez. Böyle basit bir kuralı var. 9 ile bölünebilmede de aynı şekilde. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı mı? Ona bakıyoruz. Mesela 306. 9'un katı 3, 6, 9 etti. 9'a bölünür. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. 5 ile bölünebilme var. Ayrı bir kural. Nedir? Son rakam ya 0 olacak ya 5 olacak. Şöyle sayımız uzun olsun. Biz sadece son basamağa bakıyoruz. Son basamağı ne? 0 oluyor, 5 oluyor, 2 olmuyor. Son rakam, rakam da deriz basamakta ikisi de olur. 0 veya 5 ise biz diyoruz ki bu 5'e bölünür. 10'a bölünebilmede ise sadece 0. Bu ikisi de aynı ekol aslında. Bunları da yazın. Önüne bölünebilmede. Sayı ne kadar uzun olursa olsun ben sonra basamağa bakıyorum. Sıfır mı? Başka bir şey mi? Örneğin 3 mü? Sıfır ise 10'a bölünür. 3 ise 10'a bölünmez. Diyorum. Şimdi de diyebilirsiniz ki yani bu bölünebilme kurallarında bir şey yok. Bir de 11'e ekleyeyim o da istisnai 11'e bölünebilme. 11'e bölünebilme de şöyle yazarız sayayım. Mesela o biraz daha gıcık bir şey de tam kuralına uygun vereyim. Bu şekilde sayı yazdıktan sonra şuradaki elemanları birer atlayarak alıyoruz. Tabi bu nokta nokta n 1'e kadar gidiyor. Ne diyoruz? A0 artı A2 A4 buradan muhtemelen kafa karışacak. Ama şimdi ben örneğini yazınca daha mantıklı olacak. A1, A3, A5 işte bu eşit mi e çıkarttık 11'in katına. Bu 11'e bölünebilme. Derseniz ki ben yukarıdan hiçbir şey anlamadım. Şöyle ben özetleyeyim. İşte 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakacağız buna. Şunu alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bunu bir tane atlıyoruz. Bunu bunları bir topluyoruz. 1, 3 daha 4, 5 daha 9. Eksi diyoruz. 2, 4, 6. 2, 4 daha 6, 6 daha 12. 9 eksi 12. Eksi 3. Eksi 3, 11'in katı mı? Değil. Eksi 11'in katları nedir? İşte 
11, 22 veya 0. katı 0 veya e, eksi 1. katı eksi 11. Çünkü K burada tam sayı. Peki 12 olsaydı yani şunu bir 3 büyütseydim 4 olsaydı bu sefer toplayınca 4, 3 daha 7, 5 daha 12, eksi 2, 4, 6, 12, 0 olsaydı ne olacaktı? İşte o zaman 0 11'in bir katı, sıfırıncı katı olduğu için sayı 6, 5, 4, 3, 2, 4'ten oluşan sayı 11'e tam bölünecekti. Bunun da böyle bir kuralı var. Şimdi bu kuralları tabi mesela 11'i sorarsa tek soru soru olarak sorabilir ama mesela 2 ile bölünebilmeyi tek soru olarak sormuyor. Ne oluyor? Diyor ki bir sayı 6 ile bölünebiliyor diyor. Nedir 6 ile bölünebilme? 2 çarpı 3 olduğu için bu. Sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünebiliyor. Yani bizim sayımızın rakamları toplamı 3'ün katı ve son rakamı 2'nin katı. Çift sayı daha doğrusu. 2'nin katı da diyebiliriz da sınırlı katı olduğu için. Başka nasıl soruyor? Mesela diyor ki sayı 12 ile tam bölünüyor. 12 ile tam bölünebiliyor. Niye? Çünkü burada biraz zaman kazanıyor. Siz hem 3'e hem 4, 3, 4 çarpı 3 olduğu için 12. 4 hem 4'e bölünebiliyor bu sayı hem 3'e bölünebiliyor. Bu sefer hem 4'e bakmanız son iki rakam 4'e bölünüyor mu sayıdaki hem de rakamları toplamı 3'e bölünebiliyor mu ona bakmanız gerekiyor. Buradaki hani ayırmada şunu sorabilirsiniz. 12 4 ile 3'ün çarpımı e 6 ile 2'nin de çarpımı o zaman sayı hem 6'ya hem 2'ye bölünür mü? Değil. Şöyle bir şartımız var. Aralarında asal olarak bakıyoruz. Yani mesela 12'ye bakarken 4 ile 3 aralarında asal olduğu için bu sayı hem 4'e hem 3'e bölünür diye bakabiliyoruz. Ama 6 ile 2'ye bakamayız. Bunların çünkü aralarında asal değil. İkisi de 2'ye bölünüyor. Dolayısıyla bu şekilde bakmıyoruz. Zaten bu pratiktir. 6'ya bölünen 2 ile 3'e bölünür. 12'ye bölünen 4 ile 3'e bölünür. Ama bu demek değildir ki... 20 bir sayı 24'e bölünüyorsa hem 4'e hem 6'ya bölünecek diye bir şey yok. Çünkü 4 ile 6 aralarında asal değil. Yine çok çıkan bir soru. Buradan soru zorlaştırılıyor. Mesela A sayısını C'ye bölelim. Bir de B sayısını C'ye bölelim. Yani A'nın C'den bölümünden bir kalanımız olsun. K1 olsun. Bir de B'nin C'ye bölümünden kalanımız olsun. Bu da B2, K2 olsun. Çok yapılan bir şey bu. Kafa karıştırmak için iyi kullanılabilen bir nokta. Şimdi bu böyleyken şunu diyebiliriz. A çarpı B'nin C'ye bölümünden kalan K1 çarpı K2. İkisinin kalanlarını çarpıp bulabiliriz. Yani bu pratik bir yol olarak kullanılabilir. Tabi devam edebiliyoruz. A artı B'nin C'ye bölümünden kalan da. Mesela örnek verelim. Neyse yazayım sonra. Kalan da K1 artı K2. Yani mesela C5 olsun. Bu 7 olsun, bu 8 olsun. 7'nin 5'e bölümünden kalan 2. 8'in 5'e bölümünden kalan 3. 7 çarpı 8'in 5'e bölümünden kalan 56 olduğu için 1. Dolayısıyla burada da 2 çarpı 3'ün 5'e bölümünden kalan olan 6'nın 5'e bölümünden kalan 1 olduğu için bunu kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde mesela 7'nin 5'e bölümünden kalan 2... 8'in 5'e bölümünden kalan 3. Ben şöyle diyebiliyorum. 7 artı 8'in 5'e bölümünden kalan da 15'in 5'e bölümünden kalan 0 olacağı için eşittir. 2 artı 3'ün yani bunların kalanlarının toplamı 5. 5'in 5'e bölümünden kalan da 0 olduğu için bu 0'a eşittir diyebiliyorum. 0 eşittir 5 demiyoruz. Çünkü mod 5'e göre düşünüyoruz. Orada 5. bölüm 5. 
sistemine göre düşünüyoruz. Orada 5 sıfıra eşit oluyor. Çünkü kalan 5 olmaz. 5 ise o sıfırdır. Bölüm 1 artar. Dolayısıyla burada da böyle bir şey var. Aynı şekilde A eksi B'de de aynısı var. A eksi B'nin C'ye bölümünden kalan da kalanların farkına eşit oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bu karışık bir şey. Bunu ben nerede kullanacağım? Bunu şurada kullanıyorsunuz. Sorularda görürsünüz. Mesela 9 basamaklı bir sayı veriyor size. Sonra alıyor onu 11 basamaklı bir sayıyla çarpıyor. Yani şuradakini veriyor size. Şu A çarpı B'nin C'ye bölümünden kalan. Siz diyorsunuz ki bir dakika. Ben önce A'nın C'ye bölümünden kalanı bulacağım. Mesela örnek vereyim hemen. Yani %100 sayılar oturmayabilir. Hemen şöyle yazayım. Mesela diyor ki bunu şunla 6 mesela bunun bununla çarpımının 9'a bölümünden kalanı bul diyor. Klasikte 9 der bir de. İyice uzayacak çünkü toplayacak 9'a böleceğim oradan da süre kazan. Şimdi mesela bununla bunun çarpımı 9'a bölümünden kalan kim bunları çarpacak? İşte burada kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunun 9'a bölümünden kalan ne? 10, 12, 15, 20, 26. 26'nın 9'a bölümünden kalan 8. Aldım. 8 çarpı 2, 5, 10, 14, 20. 20'nin 9'a bölümünden kalan 2. Aldım. 8 çarpı 2, 16. 16'nın 9'a bölümünden kalan neydi? 7. Benim cevabım 7. Hiç çarpmayacağım bunları. İşte bunu nerede? Bu teorikler can sıkıcı o yüzden. Burada kullanıyoruz. Aslında bize A çarpı B'yi veriyor. Ben diyorum ki A çarpı B'yi ben tek tek düşüneceğim. A ve B'nin bölümlerinden kalanlar olan K1 ve K2'yi çarpacağım. Aynı şekilde şöyle bir şey de verebilir. Mesela 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Yedi, sekiz, dokuz. Bunun mesela yine dokuza bölümünden kalan. E ben şöyle bir bakıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi. 9'a bölümünden kalan 6'nın da 6 olduğu için 2, 3 daha 5, 7 daha 12, 20, 29. 29'un 9'a bölümünden kalan ne? 2. 6 eksi 2, 4. Cevabım 4. Diyorum ki kalanım 4. Bu kadar basit. Bunları çıkarmaya gerekiyor. Yani bunun pratik alan kullanımı bu. Önemli bir kullanım sahası. Buradan da soru tasarlanabiliyor. Şimdi genel olarak bakarsak ilk sayı basamaklarından başladık. Sayı basamaklarının kullanım alanını gösterme örneğin dedim ki iki basamaklı bir AB sayısı diye üstüne basa basa tanımlıyorsa orada anlayın ki onu açacağız. Bunların yerlerini değiştir. Hele A, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, C böyle garip garip şeyler olursa anlayın ki onu açacaksınız ki o yüz A'lar, yüz A'lar o arada bir şeyler gidecek tak diye denklem çıkacak. İkinci nokta böl, bölme bölünebilme bölme ile başladık. Neyi dedik? Kalan her zaman bölenden küçük olmak zorunda. Önemli nokta. Bölenle bölümü çarpıp üstüne kalanı eklersek ilk baştaki bölünene ulaşıyoruz. Eğer kalan sıfırsa direkt bölenle bölümü çarpıp bölünene ulaşıyoruz. Ve daha sonra bölünebilme kısmına geçtik. 2'ye bölünebilme son rakam, 4'e bölünebilme son 2 rakam, 8'e bölünebilme son 3 rakam. Nereden aklınıza geliyor? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2 üzeri kaçsa o kadar şeye bakıyoruz. Örneğin 8, 2 üzeri 3, 3 olduğu için son 3 basamağa bakıyoruz. Geçtik 3 ve 9. Rakamlarını topluyoruz. 3 ve 9'a bölünebilmedeki kurala bakıyoruz. Eğer rakamları toplamı 3'ün katıysa 3'e bölünüyor. Rakamları toplamı 9'un katıysa 9'a bölünebiliyor. Geçtik. 5 ile bölünebilme ve 10 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilme de son rakam 5 veya 0 oluyor. 10 ile bölünebilme de son rakam 0 oluyor. Ve çok istisnai bir şey. 11 ile bölünebilme rakamlarını yazıyorduk. Bir işlem yapıyorduk. Videoda var. Ona göre 11'in katımı ona bakıyorduk. Daha sonra neye geçtik? Bunun uygulama sahaları. Mesela 6 ile bölünebiliyorsa hem 2 ile hem 3 ile bölünebiliyor. Çünkü 2 ile 3 aralarında asla. Mesela 12 ile bölünebiliyorsa hem 3 ile hem 4 ile bölünebiliyor. Buna baktık. Ve son olarak da dedi ki biraz daha kompleks işler yapabilir. Mesela çok büyük sayıları verebilir, çarptırabilir, çıkartabilir. Böyle şöyle bir kolaylığımız var kalan e, konusunda. O sayılara ayrı ayrı bakıp kalanlarını bulup sadece kalanlar üzerinden işlem yapabiliyoruz. Bu sefer küçük sayılarla, küçük rakamlarla hatta işlem yaptığımız için işimiz kolay oluyor dedik. Umarım faydalı olmuştur bu videodan.